ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் இண்டெக்ஷன் மோட்டரோட ஒர்க்கிங் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோ வந்து நான் ஒர்க்கிங் பற்றி சொல்லப்பறேன் ஸோ எல்லா வீட்லேயும் சொன்ன ஒரே கதை தான் ஸோ ப்ரின்சிபல் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் தான் ப்ரைமரி அதாவது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் சைடில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டால் வரக்கூடிய அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து ரோட்டாரை லிங்க் பண்ணி அதனால் இண்டியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப்னால் வரக்கூடிய டார்க் அதனால் வரக்கூடிய இண்டியூஸ்டு கரண்ட் இது எல்லாமே ப்ராசஸ் தான் மொத்த ப்ராசஸ் தான் சேர்ந்துன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதோட சிங்கரன ஸ்பீடு ஸ்டேட் ஆஃப் சைடில் சிங்கரன ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்ஐபி அடுத்து கீழே ரெண்டு டைரா பார்க்குறீங்க இல்லையா அதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆரம்எஃப் அதான் அது ஆரம்எஃப் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரோட்டாரு ரோட்டாரிலேருந்து ஸ்டேட்டார் பார்த்து வருது இந்த டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் எல்லாம் இந்த சைடு பார்த்து இருக்குது டோட்டலாக வந்து இது வந்து ஒரு ரொட்டேஷனில் இருக்குது இது ஒரு ரொட்டேஷனில் இருந்து ரோட்டாரை சுற்றிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரோட்டார் அந்த ரோட்டாரை சுற்றி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து இண்டி சைட் இருக்குது வந்து ஃப்ளக்ஸ் இதோட டேரக்ஷன் வந்து இந்த சைடு பார்த்துருந்தாலும் இதோட ரொட்டேஷனுங்கிறது வந்து இதை சுற்றி இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆரம் ஆஃப் இன்ன ரோட்டார் சைடு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் அடிஷன் அண்ட் ஃப்ளக்ஸ் ரிடக்ஷன் ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம ஷா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்ரு வந்து ஏன் செல் ஸ்டார்டிங் மோட்டர் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முதலே அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நான் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக டார்க் எயிட்டாவதுக்கு ரெண்டு ஃப்ளக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதில் வந்து ஆரம் ஆஃப் நாள் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் வரும் ஆனால் அது வந்து கேன்சல் ஆயிரும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்ரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ரெண்டு ஃப்ளக்ஸ் வரும் ஒன்று வந்து ஆரம் ஆஃப் இன்னொன்று வந்து இண்டியூஸ்டு கரண்ட்டு நீங்கள் ஃப்ளக்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் சைட்லனால ஒரு ஃப்ளக்ஸ் வரும் அதனால் ரோட்டார் லிங்க் பண்ணி அங்கே ஒரு இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா அந்த கரண்ட்னால ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த ஃபீல்டு தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார் கரண்ட்னால வரக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் அந்த ஃபீல்டு தான் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹென்ஸ் இந்த ரெண்டு இது இருக்கனால அந்த ரெண்டு சேர்ந்து தான் வந்து டார்கை க்ரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க என்எஸ் மைனஸ் என்னென்னு என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் ஆஃப் இண்டக்ஷன் மோட்ரு இந்த ஸ்லிப் அப்படிங்கிற கான்செப்டே வந்து எதில் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டர் தான் வருது அது சிங்கரனஸ் மோட்டர்லேயும் கிடையாது வேறு எந்த டிசி மோட்டர்ஸ்லேயும் கிடையாது இந்த ஏசி மோட்டர் தான் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டார் சைடில் உள்ள மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்பீடை விட ரோட்டாரோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருக்கும் அது டிஃபரன்ஸ் வருது இல்லையா அந்த டிஃபரன்ஸை தான் நம்ம ஸ்லிப்னு சொல்கிறோம் அதனால் நல்லா கேமிச்சுக்கோங்க ஸ்லிப் ஆஃப் அண்ட் இண்டக்ஷன் மோட்டர்னால் டிஃபரன்ஸ் இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ஸ்டேட்டார் சைடு அண்ட் தட் ஆஃப் த அவுட் புட் ரோட்டார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரோட்டார் ரொட்டேஷன் வந்து என்றைக்குமே வந்து ஆரம் ஆஃப் ஒரு டேரக்ஷன் தான் இருக்கும் ஆரம் ஆஃப் ரொட்டேட்டிங் மேனிட் ஃபீல் என்ன டேரக்ஷனில் வந்து ரோட்டாரை லிங்க் பண்ணுதோ அதே டேரக்ஷனில் தான் ரோட்டார் ஸ்பீடு இருக்குங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து தான் நான் எழுதிக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டார்க்கு ஸோ டார்க் வந்து எதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இண்டியூஸ் டிஎம்ஆஃப் அண்ட் இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் இந்த ரெண்டு வந்து எலக்ட்ரோமேனிட் இண்டக்ஷனால் இண்டியூஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த ரெண்டு இண்டியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்க் இருக்குது இன் டர்ன் இந்த ரெண்டை வந்து எது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீடு இந்த ஸ்பீடை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ரெண்டு இருக்குது இந்த ஸ்டேட்டார் சைடில் உள்ள ஸ்பீடுனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்பீடுனாலையும் ரோட்டாரோட ஸ்பீடுனாலே டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் இந்த ரெண்டுமே வந்து இண்டியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இன் டர்ன் இது வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிச்சர் அதாவது மோட்டர் வந்து ரன் ஆகாமல் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஜீரோ ஸ்பீடில் நிற்கும் இல்லையா அப்போ போது ஸ்லிப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா இருக்கும் அது ஏன் வந்து ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரன்னே ஆகாமல் நிற்கும்போது இதோட ம
ஸோ நான் அடுத்து தான் வந்து இந்த அஞ்சு எஃபெக்டை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அவங்ககிட்ட இது வந்து எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரன்னிங் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ஆறு போட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷன் ஆறு போடாத இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன் நார்மலாக ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன்னா ரோட்டா ஸ்பீடு வந்து ஜீரோ என்எஸ் மைனஸ் என்னு வச்சிருப்போம் ஃபார்முலா கண்டிப்பாக கரெக்டாக ஸோ என்எஸ் மைனஸ் என் வந்து ஜீரோ அப்போ என்எஸ் இக்கல் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்ஐ பி இதே வந்து ரன்னிங் கண்டிஷன் என்ன கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸ்லிப் வரும் அது ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் ஆர் பிபி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனே டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவஷன் வந்து எஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் ஆஃப் ஹென்ஸ் ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது வந்து எஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க எஸ்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து இது அதாவது நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை கொடுக்கும் பொழுது ரோட்டார் வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அப்போ ஸ்டேட்டாரில் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளை ஆயிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஸ்லிப்னு ஒரு கான்செப்டே வந்து உள்ளே வரும் அந்த ஸ்லிப் டைம்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவல் டு அதை ரன்னிங் ஃப்ரீக்வன்சி ரன் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி சேஞ்ச் இருக்குமோ அது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இன்ட்டு நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ டூங்கிறது வந்து இண்டியூஸ் டிஎம் ஆஃப் டூ அப்படிங்கிறது வந்து செகண்டரி சைடு அதாவது வந்து ரோட்டார் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு சிங்கரன் ஸ்பீட் அப்படிங்கிறது தெரியும் அந்த இஎம்எஃப் வந்து இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இ டூ ஆர்னா ரன்னிங் கண்டிஷன் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா என்எஸ் மைனஸ் என்ன மாதிரி ஏன்னா என்ன வந்து ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து என்எஸ் தான் இருக்கும் இங்கே ரன் ஆனதுக்கப்புறம் என்எஸ் மைனஸ் என்ன இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கிடைக்கக்கூடிய ஈக்குவஷன் இ டூ ஆர் ஈக்குவல் டு எஸ் இன் டு இ டூ அதாவது ரன்னிங் டைமில் கிடைக்கக்கூடிய ரோட்டாரோட இண்டியூஸ் இஎம்எஃப்ங்கிறது எஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் த இன்ட்யூஸ் இஎம்எஃப் ஒயில் இட்ஸ் நாட் ரன்னிங் அதாவது வந்து இஎம்எஃப் வந்து இருக்கும் ரன் ஆகாமல் இருக்குமோ இஎம்எஃப் இருக்கும் ஸ்பீடுக்கும் வந்து இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ரன் ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸுங்கிறது அந்த இ டூ ஆர் ஆனால் ரன் ஆகுது முன்னாடி ஒரு இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் ரன்னே ஆகும் அந்த இஎம்எஃப்ங்கிறத வந்து இந்த இ டூ அதாவது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷன் ஆகிருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் உள்ள இஎம்எஃப் இது வந்து ரன்னிங் கண்டிஷன் உள்ள இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த மூணு ஈக்குவேஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச மாதிரி மொதல் ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் ரன்னிங் கண்டிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லிட்டு எஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் த நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ நார்மலாக அந்த இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்குது இண்டக்டன்ஸ் வேலு வந்து எல்டுங்கிற தெரியும் இது வந்து ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ இப்போ எஃபெக்ட் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரன்னிங் டைம் உள்ள ரியாக்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ ஆர் ஈக்குவல் டூ பை எஃப் ஆர் எல் டூ எஃப் ஆருங்கிறது பல எஸ் எஃப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த எஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு டூ பை எஃப் எல் டூங்கிறது வந்து எக்ஸ் டூ அதாவது வந்து ரன்னிங் டைமில் உள்ள ரியாக்டன்ஸ் எப்படி இருக்கோ அது வந்து எக்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் த நார்மல் ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா மாதிரி தான் ஃப்ரீக்வன்சி மாதிரி இஎம்எஃப் மாதிரி இந்த ரியாக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் த ரன்னிங் டைமில் உள்ளது இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் பவர் ஃபேக்டர் வந்து ரன்னிங் டைம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபேக்டோட நார்மல் ஃபார்ம் வந்து ரேஷியோ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு தட் ஆஃப் த டோட்டல் இம்பிடன்ஸ் அதாவது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் கண்டிஷனில் காஸ்ட் ஃபைட்டுங்கிறது ஆர் டூ பை இஸ் டூவாக இருக்கும் ஆர் டூங்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு எஸ் வந்து ரியா இன்வால்வ் ஆக போகிறது கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ரியல் பவர் ஃபேக்டர் டேம் இதை வந்து ரியாக்டன்ஸ் இந்த ரியாக்டன்ஸில் தான் வந்து என்னென்னா எஸ்ங்கிறது இன்வால்வ் ஆகும் ஜெட்டுன்றது வந்து என்ன ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் டூக்கு வந்து எஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் இந்த எக்ஸ் டூ ஆர் அதாவது ரன்னிங் கண்டிஷனில் இங்கேருந்து எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூட் ஸ்கொ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த காஸ் ஃபை இந்த பவர் ஃபேக்டரில் இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசி என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டார் கரண்ட் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்னால வரக்கூடிய இந்த ரோட்டார் கரண்ட்னால வரக்கூடிய இந்த எஃபெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இ டூ பெர் ஃபேஸ் டூ தட் ஆஃப் த இட் டூ பெர் ஃபேஸ் அதாவது வந்து